السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العلي العظيم من رآني في منامي قد رآني قال نبينا وحبيبنا محمد المصطفى توصلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله يا أهل البدير يا الله سلاة الله سول الله Kurcudi orang macam ni cerita lagi. Kurcudi sabda tu, cerita. Salatullah, salamullah. Tullah, salamullah. Kurcudi, orang ke? Kurcudi boleh cerita. Salatullah, salamullah. على ياسين حبيب الله آدرنا يا بندى درشتنا يا ربعد ورسماي فقر الدين أستاذ ابن القشيشم ديني دعوتني نيدر دمنا القنا يا نير آدري كنا بهماني كنا Indus Nehidan, Naimi Ustad, abang gula. Aduh gula, ini Almiya, Majlisul, sambandi cuman dari kena, Daimi Ustad, abang gula dah kembali. Tertutup tak beli gula le. Tiap bukti adamar, bukti adamar, aduh barat ini, mahal jemaah ini, presiden, aduh ini members, aduh barat leader mar, political leader mar, neda kan mar, seneh mula mukmin ini, mukmin atau ini sahabat ini mar. Allah Hwinde Mahataya Anugraham Kittiya the Garanam E Salatu Varshagatilu E Varshav Yivada Varayanu Ningal Allah Kanna Thorandu Kananu Ningal Dekadduai Pavapatta Yenikku Panggil kanu, Allah itu fikir dan nabil, walau beliya, senyosa mundur, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ne, ini baru, ini warsh kita ni ke salatin de majlis ni ke kecenicca, salatin de committee de, baru wahigal ku mahalli jamaah tinu, pertiga. Nanti berapa yang anu Allahu abrak ke anu guru hikatai. Berbad kalam, namu kelam, nebur tu nalgia. Namu de, jiwi de til namu koi cugudan baca de. Namu de lilam, poi cugudic. 
അവരുടെ സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരുടെ പൊരുത്തവും അവരുടെ സന്തോഷവും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്ന ഫക്രുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അബുറുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല മീസാൻ കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്ന ഖബർസ്ഥാനിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ ജീവിതം സ്വർഗത്തിലെ ജീവിതമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ ഉമ്മ ബാപ്പ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സ് മഹല്ല ജമായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ എല്ലാവരുടെ കബറിലേക്കും അള്ളാഹു ഇവിടെ നടക്കുന്ന സകലമാന ഹസനാത്തുകളുടെയും മിസിർ സ്വഭാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതിൻ്റെ അസുർ സ്വഭാബിനെ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ രോഗികളായി പേഷ്യൻ്റായി വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കുന്ന ആളുകൾ വീട്ടിൽ രോഗികളായി കഴിയുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും ഷിഫ നൽകട്ടെ ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് നിസ്സേഹത്ത് ചെയ്ത് ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം മകരിവ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞത് മുതൽ തുടങ്ങിയ മണിക്കൂറുകളായി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മജ്ലിസാണ് ഈ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടിയാൽ ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഹേട്ടിൽ കൽബിൽ ഹൃദയത്തിൽ ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയിപ്പിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാൻ നമ്മളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ഒരുക്കി നിർത്തും റെഡിയാക്കി വെക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അയാളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു സ്ഥാനം കൈവരിച്ച ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അബറുകൾ നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഫക്രുദ്ദീൻ ഉസ്താദിന്റെ വലിയ മൊഹബ്ബിങ്ങളാണെന്നും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കും ശരിയാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരാളോട് നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നിയാൽ ഒരു പിയർ ലവ് ഒരു നല്ല മുഹബത്ത് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക നമ്മളെ പെഞ്ഞായിയോട് നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യൂല അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉസ്താദിനോട് ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് ഉസ്താദിന്റെ ഇഷ്ടം ഇവിടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ ഫ്രീ ആയ ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ വരണമെന്നാണ് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് മുഹബത്ത് വെക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വരാറുണ്ടോ താടി വെക്കുന്നത് സുന്നത്താണ് ഉസ്താദിന് അത് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ദീനി ഷാറുകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഉസ്താദ് നമ്മൾ ഉസ്താദിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ട് പറയുന്നു വായുകൊണ്ട് പറയുന്നു 
പക്ഷെ പറയുന്നതിൽ സത്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ താടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അല്ലെ അയാളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അയാൾക്ക് താടി ഉണ്ടാകും അയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് താടി ഉണ്ടാകും അയാൾ കുളിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് താടി ഉണ്ടാകും ഞാനൊരു പക്ഷേ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോ ഈ തലപ്പാവെടുത്ത് താഴ് വെക്കും എനിക്ക് സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ കുളിക്കുമ്പോൾ ഈ തലപ്പാവെടുത്ത് താഴ് വെക്കും എനിക്ക് സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടും ഈ താടി എടുത്ത് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത്ര വിശാലമല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വലിപ്പമില്ലെങ്കിലും അസല് സുന്നത്തായ ഒരു താടി അത് ഉസ്താദിന് ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ കാരണം ഉസ്താദിന് ദീനി ഷാറുകൾ ഇഷ്ടമാണ് ഉസ്താദിന് ഇഷ്ടം പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് വരുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ആഴ്ചയിൽ നടക്കുന്ന ഉസ്താൻ തുടങ്ങിയ സലാത്തിന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഫ്രീ ഉള്ള സമയത്ത് എല്ലാ ആഴ്ചയും വരാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആലോചിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് ഉസ്താദിനോട് ഇഷ്ടമാണ് ഉസ്താദിനോട് സ്നേഹമാണ് എന്നാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് എനിക്ക് റസൂലിനോട് ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലും അവൻ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോ അവൻ ലോൺ എടുക്കും പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് റസൂലിനോട് ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് എന്നാൽ വണ്ടി എടുക്കുന്ന ലോൺ എടുക്കും സംസാരിക്കുമ്പോൾ കളവ് പറയും നിസ്കാരത്തിൽ നിഷ്ഠയുണ്ടാവുകയില്ല സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമികളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് പറയുന്നതൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹുലി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊന്ന് ആ മുത്തലബിയെ പിന്തുടരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പറയുന്നതൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വേറെയൊന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് മാറാൻ ചേഞ്ച് ആവാൻ പ്രയാസമാണ് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ചേഞ്ച് ആവാൻ പ്രയാസമാണ് ലോകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വലിയ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഇസ് ബെസ്റ്റ് റിലീജിയൻ ബട്ട് ഐ ഹേറ്റ് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കാരണം അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മതമാണ് മനോഹരമായ മതമാണ് പക്ഷെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു എന്താ കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഭാവം അവനിലില്ല ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മാറ്റമല്ല നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മുടെ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒന്നാക്കി മാറ്റാൻ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല നിങ്ങളെ മോശപ്പെടുത്തുകയല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്ത് സൂഫികളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കിതാബുണ്ട് അതിന്റെ പേര് അൽ ഹിക്കം എന്നാണ് നോളജ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ വായിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ കിതാബിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കേരളത്തിലെ വാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ പണ്ഡിതൻ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് സൂഫികൾ എന്തിനാണ് ലോകത്ത് വന്നത് ലോകത്ത് സൂഫികൾ വന്നത് എന്തിനാണ് അവർ മനുഷ്യർ നന്നാക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് സൂഫികളെ കുറിച്ചാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പാപം ചെയ്തു ആ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനോട് ഒരുപാട് പാപം ചെയ്യുമ്പോ ആ മനുഷ്യന് പിന്നെ നന്നാവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തു പോയല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആഹ്ലം നഷ്ടമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇനി നന്നായിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തായാലും എനിക്ക് 
ആഹാരം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സുഷ്ട ജീവിതം കൂടി തിന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തീർക്കാമെന്നായിരിക്കും തിന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുക അവിടെ സൂഫികൾ പറയുന്നത് അവർ പറയേണ്ടത് നീ തിന്മയിലൂടെ ഇനി ജീവിക്കരുത് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സുഫാത്തുകൾ അത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പാപം ചെയ്തവരെയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചു നിമിഷം എങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അങ്ങനെ അവനെ മാറ്റിയെടുക്കണമെന്നാണ് ഹിക്കം എന്ന വിശ്വഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ സദസ്സിലും ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ട പോട്ടെ നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ മാറാമല്ലോ ഇവിടെ വെച്ച് മാറാമല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ഒന്നാവണം നമ്മളെപ്പോഴും നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കുടുംബത്തോട് നല്ലത് പറയുക മക്കളോട് നല്ലത് പറയുക മരുമക്കളോട് നല്ലത് പറയുക എല്ലാവരോടും നല്ലത് പറയുക അതിനാദ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാവണം നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാവണം അള്ളാഹുവിനെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ബ്ലഡ് പീസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് പീസ് രക്തപിണ്ഡം ബ്ലഡ് പീസ് ഉണ്ട് ആ ബ്ലഡ് പീസ് നന്നായാൽ ശരീരം മുഴുവനും നന്നായി അത് മോശമായാൽ ശരീരം മുഴുവനും മോശമായി എന്ന് ഇനി നമുക്ക് ആ ഹദീഫിനെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വായിക്കാം ശരീരം മുഴുവനും നന്നായി പക്ഷെ ഈ ബ്ലഡ് പീസ് നന്നായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നന്നാറുകയില്ല ബ്ലഡ് പീസ് നന്നായാൽ ശരീരം മുഴുവനും നന്നായി ഹൃദയം നന്നായാൽ എല്ലാം നന്നായി എല്ലാം നന്നായി ഹൃദയം മോശമാണെങ്കിലോ ഒന്നും നന്നായിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യം നന്നാവുക സ്വയം നന്നാവുക പിന്നീട് നന്നാക്കാനുള്ള ക്ഷമം നടത്തുക അങ്ങനെ മനുഷ്യന് നന്നാവാനുള്ള ഏറ്റവും അവന്റെ ഹൃദയം നന്നാക്കാനുള്ള മാർഗം മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കലാണെന്ന് ഹബീബാഹി മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നതാണ് പിന്നെ ഇത്രയും കാത്തിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാള്ള നമ്മളെ പരിപാടി കഴിയുന്നത് വരെ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിനെ ഭംഗിയാക്കി തരട്ടെ ആ മീൻ മുസ്ലത് ആരും വേദാണാവരുത് മഴ ഇൻഷാ അള്ള നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ സ്വലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വുളു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരിൽ പോവുകയാണ് വുളു ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള വെള്ളമെടുത്ത് വുളു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തയമ്പും ചെയ്യുകയാണ് വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് തയമ്പും ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ വെള്ളം തന്റെ കൺമുന്നിൽ ഉണ്ട് അത് അവിടെ പോയി വിളവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തയമ്പും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ല ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് തയമ്പും ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു സഹാബത്തെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ വില ഇല്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോകില്ലേ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അവിടുത്തെ വീട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കട്ട കൊണ്ടും മണ്ണ് കൊണ്ടുമുള്ള വീടാണ് ചുമരിൽ തന്നെ അടിച്ചാൽ തയമ്പും കിട്ടും അങ്ങനെ വിളു എടുക്കാൻ പോകുന്നിടത്തിലേക്ക് തയമ്പും ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു ഹബീബായി അലി വസ്ല്ലം എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു സഹാബി വീട് പണിയുകയാണ് വീടിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് നന്നായി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മണ്ണ് കൊണ്ട് വീട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സൂലുല്ലാഹുലിസ്വലം ചോദിച്ചു സഹാബത്തെ എന്തെടുക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മഴ പെയ്താൽ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്നു വെയില് വന്നാൽ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെയില് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് താമസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓലയുടെ മുകളിൽ മണ്ണിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഹബീബ് അലിസ്വലമാത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് സഹേബത്തെ നീ ആ മണ്ണിട്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് 
മരിച്ചു പോകില്ല എന്നെന്ത് ഉറപ്പാണുള്ളത് എന്ന് പക്ഷെ അത് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹ് റസൂൽ എന്ത് ചെയ്തു വിളവെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തയമ്മും ചെയ്തു എന്നിട്ട് വിളവെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ എനിക്ക് വിളവോടി കൂടി മരിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത സഹാപത്ത് വീട് പണിയുമ്പോ നിന്റെ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ മരിച്ചു പോയാലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് ചോദിക്കണം എത്ര വലിയ മക്കളാണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് മോനെ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ മോനിക്കും എന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭാര്യയോട് ഞാൻ മരിച്ചാൽ നീ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിനക്കറിയുമോ എന്ന് നീ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയണം മോനെ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്താണ് എനിക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുമോ ബാപ്പക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയുമോ ബാപ്പയുടെ കബറും പുറത്ത് വന്നിട്ട് സലാം പറയാൻ അറിയുമോ ഏതൊരു മോനും ആലോചിച്ചു പോകും എന്റെ ബാപ്പ മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണമല്ലോ എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ കഫം കൂടെ അണയിക്കണമല്ലോ കഫൻ ചെയ്യണമല്ലോ കഫൻ ചെയ്യണമല്ലോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുടുംബത്തിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കളോട് പല ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് മുതൽ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഭാര്യയോട് പറയണം എടേ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് നീ കണ്ടാൽ നീ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിനക്കറിയുമോ എന്ന മക്കളെ ആഴ്ച ഒരിക്കൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വിളിച്ചിരുത്തി എന്ന് ചോദിക്കണം മോനെ മോളെ ഈ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിനി എനിക്ക് വേണ്ടി ഓതുമോ ഖുർആൻ ഓതുമോ യാസീൻ ഓതുമോ എന്റെ മയ്യത്തിനടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കുമോ എന്റെ ഖബർസ്ഥാനിൽ വരുമോ എന്ന് മക്കളോട് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ കുടുംബത്തോട് ചോദിക്കേണ്ട കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് നമ്മൾ ആരും അത് ചോദിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോകുമായിരുന്നു ഫാത്തിമാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഫാത്തിമാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു മകളോട് പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി സുബഹിക്കും മുമ്പ് വീട്ടിന്റെ വാതിലിന് മുട്ടും വാതിലിന് മുട്ടും ഫാത്തിമാബി മാത്രമല്ല ഭർത്താവ് അലി അള്ളാഹു അനഹും കൂടെയുണ്ട് സമീപത്തുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്വന്തം മകൾ ഫാത്തിമ ബീവി തന്റെ ഭർത്താവുമൊത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന മുറിയിൽ അമ്മോഷൻ എന്നാ ഞങ്ങൾ പറയാ അല്ലേ ഭാര്യയുടെ ബാപ്പക്ക് അമ്മോഷൻ കാക്ക കാക്ക പോണ് ആര് വിളിക്കാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മക്കളായ അങ്ങനെ അള്ളാഹ് വാതിലെ മുട്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു എഴുന്നേൽക്കുക അലിയെ തഹജിന് സമയമായി അങ്ങനെ അലി അലി അള്ളാഹുവിനെ എഴുന്നേറ്റു ഭയങ്കര ഉറക്കുണ്ട് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോയി അള്ളാഹ് റസൂൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല വീണ്ടും വന്നു അലിയെ ഫാത്തിമ എഴുന്നേൽക്ക് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റു വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ കിടന്നു പോയി നമ്മളൊക്കെ മക്കളെ വിളിച്ച് ഉണർത്തിയിട്ട് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കിടക്കൂലേ അതുപോലെ മൂന്നാമത് മല്ലാഹമന്ത്ര സുൽ വന്നു വിളിച്ചു ഫാത്തിമ അലി എഴുന്നേൽക്ക് എന്താ എഴുന്നേൽക്കാത്തത് അവൻ എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് അലി അലി അള്ളാഹു എന്തു ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സൂലല്ല അമ്മായി കാക്കയോട് പറയാണ് അമ്മോശനോട് പറയാണ് ഭാര്യയുടെ ബാപ്പയോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ സൂലല്ല എന്റെ റൂഹ് എന്റെ ആത്മാവ് അള്ളാഹുവിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു കിട്ടണ്ട് എഴുന്നേക്കാൻ അതിൽ തമാശയല്ല നമ്മൾ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റല്ല എന്താ പറയാ അലഹമുല്ലാഹില്ലതി ആ പറയൂ അലഹമുല്ലാഹില്ലതി അഹിയാന ബാദമ അമാത്തന അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കട്ടെ അലഹമുല്ലാഹില്ലതി 
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ألا بدرجمنا مرنتنا شاشم روحه تريجا تنا نجيب بيجا الله نن قستودي يمنا نورعي كاي نا نورا ليه نلقي ما بريا الله عند رسول صلى الله عليه وسلم هذا غلود ماي ماي من برنجو يا رسول الله الله هو إنده حبيبه نان يند روح الله هو اللي عند كتدنده يا نا للي جانه يجي نلقي كوا يا نا الله عند رسول تنده كاي يه تودك كل أديا تودك كينا أديا شو يند تشيري شو عند برنجو منوشين يتر ماليا Tarki kuna alaan, manusia itu tarki kanan. Yang mana orang yang unda sebagai ke beli lekang, bangku udik guna ni mumba kadang tu boi Allah hamid rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila hanggai je, mari makan dek guna kadang merana na, magelayum, mari magelayum, miskeri kan mendi, tahancur mendi, berlucu itu nabi ana, nampu de nabi Muhammad Mustafa. Nyalih sahaja sahaja di cawin jual jual deh. Orang cuci ni juga ada. Mari makan, betul lembam tu. Selkar itu lembam tu. Dahi dia munda. Subuh ini mumbu koi kote. Subuh ini selesa menggilu. Sondam, makan itu berita ni le. Mana subuh ini kerja lagi yang tu perayaan. Ye tu makan itu bapa kanan dahi dia. Anggana dahi dia mula berada. Islam ni kemaya. Jilam mana tu guna tu guna ber, awal ni ana Rasul ni pintu ni guna ber, angin ni perayaan, namuk sah itu nam, abang amal ni ada, kita mula turut cium baru beri baru hilang, perayaan, perayaan, karena dah, mari kita ni kerja am, yang dah emotion, bangi guna guna ni membeli ni tu, panli ini boi, nuskeri ni guna awal ni, aduh guna tu subuh ni guna membeli ni boleh cari. Aduh seria illa, yang tuh turut cerongga, yang mana beri berayaan, ayat tuh kari tunda villa, Allahu akbar itu ayat tuh kudu kulia, kudu kulia, nama ni bicara kita boleh illa, nama ni cuti orang tu muker, nama ni support je, nuri baru urus jenggal unda, uru baru energy sunda, anggalnya Allahu ni beri kita nuri manusia, ni aku cerita tuh fakur di asal, ni engkau tuh murni ke mana, ni ada tuh beranil lah unda. Awenye telak kecilan mana yang berani boleh liya, adi nyal eh terdetik yang mana beri umbo, adi ne over take kecil yang itu dayi yang mana ni lunda miliya, karena anggela dayi yang mana ata, uru pertiga maya position lom space lom mai rikum ayat jiwikya, nak kani cera, nak guru dah nak kani cera, hilal itu kaya guna beri cera, beri cera ingat beri cera, beri cera hilal itu beri cera, itu beri cera. Dah, jangan awak sahaja pergi kan? Itu lelaki pun berjodoh, lelaki pun pergi kan? Dah, kaya kan pergi kan? Adik kan touchy ambar ni ya, berjodoh baik dah itu pergi kan? Terang baik, pergi kan? Pergi kan? Ah, untuk ni kan apa? Berjodoh ni kan? Berjodoh dah itu berita, touchy ada, don touch, touchy liya, usah berjodoh dah itu ada, ini. Hmm, hmm. Yang sedo untuk, sedo untuk. Nampak ni tu cium bo, ini rendah kaya kan kerana lelaki last ke sistem baru. Speed orang cuma masuk beri kerja siapa? Ile? Ile? Orang elastik sistem ni ada lelaki dua kali kerja ni? Ila? Unde? Adik orang urut tin open ni kalah? Eh? Urut urut lama ni kerja tu? Ile? Ini barang lama kerja ni ni mula tak? Ile? Kena? Ini boleh lelaki nama spacel, orang ribu barang energy sonda. Ini energy. Orang ada tetapi saya boleh bawa ayah ke ayah ada support dia. Orang ke kandang beri kerja. Kalau beri kian, ini space ini ulah negatif urjum ayat help you. Anggini ayat tu mana tu? Orang ayat nanma mana? Yang mana space ini ulah positive energy ayat le support dia. Orang manusia Allah punya beri kuiyum. Allah punya Rasul dan Jibilam ayat le lunda kuiyum cahidal. Abang udah makhluk udah. Allah punya banyak perut yang dapat beri bol. Amanah banyak perut tan. Nampol sabda matra melia. Space ini lalu orang positif urusan beri. Nampol support je. Mencela dengke. Mencela ya. Insya Allah. Inya lalu urusan tu Allah tu. Ini dunia ni. Unda kiri unda. Ado unda. Makar ubah desi kumbu. Bar ubah desi kumbu. Ellah amanu ubah desi kumbu. Nampol adem si yang dalam. Nampalan nama bagaimana? Nampalan nama bagaimana? 
സുബഹിക്ക് മുമ്പിൽ നേറ്റ് തഹജുദിന്റെ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്ന കണ്ണുനീർ ഒലിപ്പിക്കുന്ന ഹബീബിന് മരുമകൾ വിളിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടാകും ധൈര്യം ഉണ്ടാവും ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ വെച്ച് മാറിയാൽ മതി പഴയതൊക്കെ പോട്ടെ പഴയത് മുഴുവനും പോകട്ടെ ഇവിടെ വെച്ച് മാറാം ഇവിടെ വെച്ച് മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു നിന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ണിന്റെ പിരിയങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഉയർത്താൻ കണ്ണിങ്ങനെ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വയസ്സായി 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 കണ്ണ് തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ തൊലിയൊക്കെ സ്കിന്ന് വളരെ വളരെ സ്കിന്നൊന്നും ഇസ്ത്രീടാത്ത ഷർട്ട് പോലെ വളരെ ദ്രവിച്ചു പോയ എല്ലുമായ എല്ലായി പോയ സ്റ്റോണ് പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആശയത്തില്ലാതെ വളഞ്ഞ കമ്പി പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ അള്ളാഹിന്റെ സൂര്യടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു യാ റസൂല എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങളെടുത്ത് വരുന്ന ഈ നിമിഷം വരെ തിന്മയിലായിരുന്നു എല്ലാ തമ്മാടിത്തങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വൃത്തികേടും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നന്നാവാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് നന്നാവാൻ പറ്റുമോ ഒരു പക്ഷെ അയാളെ കണ്ടാൽ അയാൾ നാളെ മരിച്ചു പോകും അത്ര വലിയ വയസ്സനാണ് പ്രായമുള്ള ആളാണ് പ്രായത്തിന്റെ ആളാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെയോ നന്നാവാം മാറാം അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ നന്നായി ആ മനുഷ്യൻ നന്നായി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നന്നാവാം അങ്ങനെ നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എനർജീസ് നമ്മുടെ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇനിഷ അള്ള അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥത പുലർത്താൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മാറണം നമ്മൾ മാറണം നമ്മൾ മാറിയാൽ നമ്മൾ മാറിയാൽ നമ്മൾ നന്നായാൽ നമുക്കെല്ലാവരെയും നന്നാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കെല്ലാവരെയും നന്നാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രയാസമാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേരളക്കരയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച ഒരു വാർത്തയാണ് സൗജത്തെന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ കഴുത്തറത്ത് കൊന്നത് വായിച്ചിട്ടില്ലേ വായിച്ചിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭർത്താവിനെ കഴുത്തറത്ത് കൊന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ ഭർത്താവിന്റെ കഴുത്തറത്ത് കൊന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ആരോട് കാമുകനോട് കാമുകനോട് കാമുകനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നു കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ സർവ തിന്മകളെയും കൊല്ലാൻ നമുക്ക് ആ പറയൂ സാധിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ സർവ തിന്മകളെയും മോശത്തരങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും കാരണം ഭർത്താവിനെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല സ്നേഹിക്കുന്ന കാമുകന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നതാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മക്കളെ നൊന്ത് പെറ്റ ഉമ്മ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുന്നത് ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുന്നത് കാമുകന്റെ കൂടെയാണ് സ്നേഹം അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോടാണ് സ്നേഹമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടാണ് സ്നേഹമെങ്കിൽ സുബൈക്ക് എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കാൻ പിശാജ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ആ പിശാജിനെ കൊല്ലാൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നശിപ്പിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ സാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കൃത്യമായി അഞ്ചു വർഷം നിസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ ഫക്രുദ്ദീൻ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾ അല്ല സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു പേടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരായ ഫക്രുദ്ദീൻ ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ ഉസ്താദന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നവരല്ല റിയലി സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 
ഉസ്താദിന് വെറുപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല ഉസ്താദിന് വെറുപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് വെറുപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇൻഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ലത് മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലത് പറയാൻ ട്രോഫിക്കുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മഴയൊന്നും പെയ്തിട്ടില്ല പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചോറെത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പ്രശ്നം അതുമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ദ്വായിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാണ്ട് വസീത് ചെയ്തിട്ടുണ്